ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആണ് ത്രീ പാർട്സ് ഓഫ് എ സെന്റൻസ് ഒരു വാക്യത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വരും നോക്കാം ഒരു സെന്റൻസിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമ്പർ വൺ സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്പർ ടു എന്നാൽ ക്രിയ നമ്പർ ത്രീ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് എന്നാൽ കർമ്മം സോ വട്ട് ഇസ് എ സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് ഇസ് വിച്ച് ഓൺ ഹോം we talk about on the one who performs the action subject adai karta ennal നമ്മളെ സെന്റൻസിൽ ആ സബ്ജെക്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിയ ആ സബ്ജെക്ട് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമ്പർ വൺ സ്മിത ഇസ് പ്ലേയിങ് ദിതാർ സെന്റൻസില് ആരാണ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സ്മിത അപ്പോൾ സബ്ജെക്ട് എന്താണ് സ്മിത ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം സോനു ഇസ് ക്യൂട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സോനുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സബ്ജെക്ട് സോനു നമ്പർ ത്രീ Vishnu is a good boy. Is there a main top subject? Vishnu. Ni at the example no kaam. My father is an honest man. And that's an or satya sandhanaya. Idil namal father ni kurchana kurdha പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സബ്ജെക്ട് എന്താണ് മൈ ഫാദർ നമ്പർ ഫൈവ് മൈ മോം ഇസ് എ സ്വീറ്റ് ലേഡി ഇത് സബ്ജെക്ട് മൈ മോം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റീന and Veena are my friends ivide rendu subjects undu reena and veena ivide rendu verkum nammal subject ennaanu manasilakkunnathu so subject ennal someone who or which we talk about or the one who performs the action subject ne rendu bhagam undu rendu types undu ad manasilakka first type singular or plural ivide singular subject avam allengil plural subject avam 
സിംഗുലർ എന്നാൽ സിംഗിൾ വൺ ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ അതുപോലെ സബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഓർ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇത് പ്രോണാംസുമായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് വേർബിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം വേർബ് വേർബ് എന്നാൽ ഡൂയിങ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് So, verb describes the action or the state of the subject. സെന്റൻസിൽ നടക്കുന്ന ആക്ഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ഷന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന വേർഡ് ആണ് വേർബ് വേർബ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് സെക്കൻഡ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫ്യൂച്ചർ So, നമ്മൾ വേർബ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേർബ്സ് മൂന്ന് ടെൻസസിലാവാം പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അമു ഇസ് റീഡിംഗ് ഇതിൽ ഏതാണ് വേർബ് ഇസ് റീഡിംഗ് ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ഫോം ആണ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് അനിത ഇസ് സ്ലീപ്പിംഗ് അഗെയിൻ ഇസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇതാണ് പ്രസന്റ് വേർ ഫോം ഥേർഡ് Raju is going to miss his bus. Ibra is going on a verb form. In him, Namalka verb ne randa type right to divide yam. Verb ne namalka randa type categorize yam. Adi to learn a മെയിൻ വേർബ് രണ്ടാമത്തത് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഓക്സിലറി വേർബ് ഒരു വേർബ് മെയിൻ വേർബ് ആണ് ഒരു സെന്റൻസിൽ മെയിൻ വേർബ് ആണ് മെയിൻ ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ വേർബ് ആണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചില വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് പറയും സോ മെയിൻ വേർബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡാൻസ് നൃത്തം ചെയ്യുക സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങുക ടോക്ക് സംസാരിക്കുക റീഡ് വായിക്കുക മിസ് ഒരാളെ മിസ് ചെയ്യുക ഫീൽ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുക അനുഭവിക്കുക ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മെയിൻ വേർബിന്റെ ഇനി നമുക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം
helping verbs or auxiliary verbs can be categorized into three parts. First is the present helping verb. Present helping verb. If the coach examples no come is are has have have been can should must etc. Either can, should, must. These are examples of model verbs. Model verbs are a very important topic and we will be dealing with that in a later session. So, helping verbs are the first type of present helping verb. Our second is that you can guess it. Present is that you past helping verb. So, second type no ka. The second type of helping verb is past helping verb. So, what are the examples in past helping verb? Was where, had, had been, could, should, must, etc. So, first helping verb, the examples are neither. Either could, should, must. Again, these are examples of model verbs. Any helping verbs the third type partner. We have dealt with present helping verb, past helping verb, and now the third one is future helping verb. Future helping work example will shall shall have shall have been must should angane ibde namaku model verbs kara so, we have dealt with subject, the two types of subject. Examples, subject are two different types of Singular, plural and subject. First person, second person, third person. We have dealt with the two different types of verb. Verb two different types. Main verb, helping verb. Helping verb is again divided into three parts. Present helping verb, past helping verb and future helping verb. Any Number object nikul chana man slagam bolda. What is an object? The object is the one on whom the action is being performed. The object is affected by the action of the subject. Let us see some examples. Of course, examples no come.
Ram is talking with Rina. Here Ram is the main subject. Is talking? Is talking? Is a present helping verb form. And here we have object here. Rina. Second example. Tina is playing with a ball. Every object is on a ball. Third, Raj is watching a movie. Raj is watching a movie. So what is the object here? A movie. Fourth sentence. He was listening to music. He was listening to music. In the object music. Was listening will be an example of past verb. Past helping verb. So friends, I hope you will be the ones like three parts of a sentence. In the episode, like a Thank you.